தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் தும்மல் வரும்போது நாம் கண்ணை மூடுவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் நமது உடலில் நடக்கக்கூடிய பல செயல்கள் நமது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது இல்லை என்பது நாம் அறிந்ததே அதுபோல் நம்முடைய உடல் தன்னிச்சையாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்தான் தும்மலாகும் உண்மையிலேயே நம்ம தும்மக்கூடிய இந்த செயலானது ஒரு நிர்பந்தமாக தான் இருக்குது நாம் தும்மக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய மூக்கு மற்றும் நுரையீரலில் இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு காற்றானது வெளியேற்றப்படும் பொதுவாகவே தும்மல் என்பது கிருமிகள் மற்றும் வைரஸ்கள் பரவுவதற்கான முக்கிய வழிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்வதானால் மழைக்காலங்களில் ஜன்னல்கள் மூடியிருக்கும் போது ஒரு தும்மலினால் பல்லாயிரக்கணக்கான உமிழ் நீர் மற்றும் சளி துகள்கள் வெளியேறப்படும் இதுபோன்று வெளியேறக்கூடிய இந்த துகள்களுடைய அளவு என்ன என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இதனுடைய அளவாக சொல்லப்படுவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்தில் இருந்து ஐந்து மைக்ரான் விட்டம் கொண்டதாகவும் இருக்கும் தும்மலை பொறுத்தவரை சிலர் நிலைமே அதிரும் அளவிற்கு சத்தமாக தும்முவார்கள் சிலரோ மிகவும் மெதுவாக சத்தமே வராதபடியும் தும்முவார்கள் ஆனால் அனைவரும் தும்மல் வரும்போது கண்களை மூடிக்கொள்வார்கள் இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் தும்மல் ஏற்படுவதற்கான தற்போது கூறப்படக்கூடிய காரணமாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நமது உடலில் தாக்கக்கூடிய இந்த வைரஸுகளை நம்ம உடலில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு பரிணாம பிரதிபலிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த தும்மலானது ஒரு சிறிய எரிச்சலால் கூட தூண்டப்படலாம் பொதுவாக மூக்கின் சளி ஜவ்வு மற்றும் நுரையீரல் காதுகள் அல்லது கண்களில் இருக்கும் கிருமிகள் வைரசுகள் ஒவ்வாமை அல்லது பிற துகள்களினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த எரிச்சலால் தான் தும்மலானது ஏற்படுகிறது பொதுவாகவே இந்த தும்மல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயலானது நம்மளோட உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய இயற்கையான உடல் ரீதியான பிரதிபலிப்பு தான் என்பதை முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தும்மல் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய நோக்கமாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பொருட்கள் அல்லது எரிச்சல் இதை வந்து நம்ம மூக்கிலின் வழியாக வெளியே அனுப்புவதற்காக அனுமதிக்கக்கூடிய ஒரு செயலை தான் இந்த தும்மல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த தும்மல் வரக்கூடிய நேரங்களில் நாம் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முயலுவோம் அது போன்ற நேரங்களில் நம்ம உடலில் எதிர்மறையான விளைவுகளை கூட இது ஏற்படுத்தும் இந்த தும்மலை நம்ம கட்டுப்படுத்துவதற்காக மூக்கு மற்றும் வாயை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறோம் ஏன்னா இதுலேருந்தால் நமக்கு அந்த தும்மலே வெளியாகும் இந்த பகுதிகளில் தும்மலை நம்ம அடக்கக்கூடிய நேரங்களில் அது நம்ம சைனஸ் மீது அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் இதுபோல் வரக்கூடிய இந்த தும்மலை நம்ம வாய் வழியாக நம்ம அடக்கக்கூடிய நேரங்களில் அது நமக்கு கடுமையான இருமலை கூட ஏற்படுத்தும் தும்மல் என்பது ஒரு நொடியில் நமக்கு வந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் அதற்கு பின்னால் பல தசைகளின் பங்கு இருப்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வயிற்று தசைகள் மார்பு தசைகள் நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தசைகள் குரல் தண்டு மற்றும் அதனுடைய தசைகள் தொண்டையின் பின்புறத்தில் உள்ள தசைகள் கண் இமைகளில் உள்ள தசைகள் என அனைத்துமே ஒன்று சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு தும்மலே உருவாக்கும் இனி இந்த தும்மலை அடக்குவதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் தும்மலை அடக்குவதால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தமானது உங்களுக்கு கடுமையான இருமலை உண்டாக்கும் மேலும் உங்கள் முதுகில் வழியையும் ஏற்படுத்தும் சில சமயம் தும்மல்கள் கீழ்முதுகில் சுளுக்கை கூட ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தும்மலை கட்டுப்படுத்துவது உங்களுக்கு எலும்பு முறிவை கூட ஏற்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது அடுத்ததாக தும்மல் வரும்போது யாராலையும் கண்களை திறந்து வைத்திருக்க முடியாது என்பதை நாம் அறிந்துள்ளோம் இதுவும் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு தன்னிச்சை செயலாக தான் இருக்குது தும்மல் வரக்கூடிய நேரங்களில் நாம் கண்களை மூடுவதற்கான முதல் காரணமாக சொல்லப்படுவது கண்களுக்கு பின்புறம் ஏற்படக்கூடிய அந்த அழுத்தத்தை தடுப்பதற்காக மற்றொரு காரணமாக சொல்லப்படுவது தும்மலின் போது வெளிப்படும் கிருமிகளும் வைரஸ்களும் கண்களுக்கு நுழையாமல் இருக்க நம் முதல் செய்து கொள்ளும் ஒரு தன்னிச்சையான செயலாகவும் இது இருக்கிறது நமது இதயமானது துடிப்பதை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருப்பதை நாம் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் தும்மலானது நமது இதய துடிப்பை ஒரு வினாடி குறைக்கும் என்பதை நாம் அறிந்துள்ளவர்களாக இல்லை இதுபோல தும்மல் முடிந்தவுடன் நமது இதயமானது மீண்டும் துடிக்க தொடங்கும் எனவே இந்த தும்மலானது நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை வெளிவெற்றுவதற்கான ஒரு நிகழ்வு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனை கட்டுப்படுத்துவது நமது உடலின் மீது எதிர்மறை விளைவுகளைத்தான் இது உண்டாக்கும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ந